ছাত্রলীগের গুন্ডাদের হাতে বুয়েট ছাত্র আবার হত্যাকাণ্ডের পর জাফর ইকবাল হচ্ছে একটা কলম লিখছিলেন কোনো ধরনের মিচকানি ছাড়া জাস্ট ছাত্রলীগকে নিয়ে লিখছেন ছাত্রলীগকে নিয়ে লিখছেন সাধারণত উনি যেটা করেন যে উনি নানান কথাবার্তা টেনে এনে জিনিসগুলোকে লাইট ওয়েট করার চেষ্টা করেন ওনার প্রিয় দলের ইয়েগুলাকে অপরাধগুলোকে যেটা যেটা সাধারণত পলিটিশিয়ান যারা তারা করে থাকে সো উনি পলিটিশিয়ান কিনা আমি জানি না কিন্তু উনি একই স্ট্র্যাটেজি ফলো করেন উনি সাধারণত শুধুমাত্র সাবজেক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জামাত শিবির জামাত শিবির বিএনপি জামাত সব কিছুর মধ্যে এগুলো টেনে নিয়ে আসবেন এনে যে সাবজেক্ট ম্যাটার এটাকে হালকা করার একটা প্রচেষ্টা যেমন ছাত্রলীগের বা সরকারি দলের কোনো অপরাধ সেটাকে হালকা করার একটা প্রচেষ্টা ওনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আবার হত্যাকাণ্ডের পর উনি যখন ছাত্রলীগকে নিয়ে লিখলেন সেখানে এমন কিছু দেখা যায় না আমরা সবাই খুব শখ ছিলেন কারণ কি ভূতে ধরলো নাকি কেমনে কি সেটা ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসেবে হোক অথবা উনি ওনার ফর্ম ফিল আপ করার জন্যে হোক উনি আরেকটা লেখা লিখছেন জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার খুব দ্রুততার সাথে সেই কলমটা লিখে উনি সাধারণত অনেক মাস পর পর কলম লিখেন কিন্তু সেই কলমটা লিখার সপ্তাহ খানিকের মাধ্যমে আরেকটা কলম লিখে ফেলছেন সেইখানে লিখে উনি যা যা করছিলেন সেই ড্যামেজগুলো কন্ট্রোল করে ফেলছেন সো কি উনি সেখানে কি করছেন কি কি কার্যক্রম করছেন সেটা বিশ্লেষণ করব উনি ওনার কলমটাতে পাঁচটা ঘটনা লিখছেন উনি লিখছেন মূলত ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে একটা আলোচনা করছে সেইটার প্রসঙ্গে তো দুদিন আগে যেহেতু ছাত্র লীগকে সমালোচনা করে কথা লিখছেন এখন তো আবার ছাত্র লীগের প্রশংসা করতে হবে এবং পাশাপাশি যেটা বললাম যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিএনপি জামাত শিবির এদেরকে টেনে এনে হইতেছে ছাত্র লীগের অপরাধগুলোকে লাইট ওয়েট করতে হবে সো ওই কাজগুলো ওনার যে সভাপতি মিটকামি ওই সব কিছু উনি এখানে করছেন সো আই আর রিয়েলি হ্যাপি টু হ্যাভ ইম ব্যাক উনি ওনার ফর্মে ফিরে আসছেন তো উনি ঘটনাটাতে যে পাঁচটা ঘটনা লিখছেন ছাত্র রাজনীতির নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধর প্রসঙ্গে পাঁচটা ঘটনা লিখছেন পাঁচটা ঘটনার শুরুটা করছেন উনি জামাত শিবিরের ঘটনা দিয়ে বিএনপি আমলের ঘটনা দিয়ে আচ্ছা এবং ইন্টারেস্টিংলি পাঁচটা ঘটনার মধ্যে চারটা ঘটনার মধ্যে নেই জামাত শিবির এবং বিএনপির আমল আমল আমলের ঘটনা চারটা ঘটনায় পাঁচটার মধ্যে মানে পাঁচটা নেগেটিভ ঘটনা তুলে ধরছেন ছাত্র রাজনীতির তার মধ্যে চারটাই বিএনপি জামাতের এবং প্রথমটা শুরু হয়েছে বিএনপি জামাতের ঘটনা দিয়ে সো প্রথমত এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং কেন কারণ হচ্ছে আপ আপ সাধারণত হয় কি যে যারা ক্ষমতায় থাকে তারা সব ধরনের অন্যায় অনাচার দুর্নীতি করে আর যারা বিরোধী দলে থাকে তো দূরের উপর থাকে এদের সেই ক্যাপাসিটি থাকে না কোনো কিছু করার যেমন এখন সব ইউনিভার্সিটিগুলোতে উন্নয়ন করে ছাত্র লীগ কেন কারণ ছাত্র দল বা ছাত্র শিবিরের যে এরা হইতেছে ক্ষমতায় নাই সো যে কারণে অথবা চুরি দারি দুর্নীতি যারা করতেছে সরকারি এমপি মন্ত্রীরা বিএনপির কেউ তার করবে না তারা তো দূরের উপরে আছে এবং তারা তো ক্ষমতা নেই যে কারণে একটা মানুষের মধ্যে এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট সেন্টিমেন্ট কাজ করে যে কারণে ক্ষমতার পালা বদল হয় যখন কোনো একটা দল ক্ষমতা আসে এরা চুরি তারি লুটপাট দুর্নীতি গুন্ডামি পান্ডামি অন্যায় অনাচার নির্যাতন করে করার পর মানুষ বিত শ্রদ্ধ হয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে অন্য একটা দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে যেই কারণে সবসময় একটা সারা পৃথিবীর ব্যাপী এটা একটা অ্যান্টি স্টাবলিশমেন্ট সেন্টিমেন্ট কাজ করে সাফর ইকবল ইকবল একজন লোক যার মধ্যে কখনো অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট সেন্টিমেন্ট কাজ করে না ওনার মধ্যে জামাত শিবির অ্যান্টি জামাত শিবির সেন্টিমেন্ট কাজ করে সারা বছর খোদার তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন ওনার এখন যেই সরকার ক্ষমতায় আছে এখন যেই ছাত্র সংগঠন ক্ষমতা আছে তারা এত ঘটনা ঘটাইতেছে তার মধ্যে উনি ঘুরে ফিরে সেই জামাত শিবির ঘটনা টানতে হয় পাঁচটা ঘটনা বললে চারটা ঘটনা ওখান থেকে টানতে হয় ওনার চোখের সামনে কত পাঁচ বছর যতগুলো ঘটনা ঘটলো এগুলো স্কিপ করে উনি হইতেছে লিপ ফ্রক করে মাথার উপর দিয়ে লাফায় উনি ওই সেই জামাত শিবির আমলে চলে যায় এবং পাঁচটা ঘটনার মধ্যে চারটাই জামাত শিবির আমলের ঘটনা সো এইটা মনে হয় না ফার্দার এক্সপ্লেন করার দরকার আছে যাদের ন্যূনতম কমন সেন্স আছে এবং যাদের ন্যূনতম বিবেক বোধ আছে তারা মানে তাদের এটা বুঝতে কোনো কষ্ট হওয়ার কথা না যে উনি এখানে কি করতেছেন প্রথমত উনি উনি বেশি উনি যদি ছাত্রলীগ করেন উনি যদি আওয়ামী লীগ করেন উনি তো ঘোষণা দিয়ে উনি রাজনৈতিক দলের নাম নামক সমস্যা তো নাকি উনি সেটা করবেন উনি বলবে কি উনি মুক্তিযুদ্ধের দল সাপোর্ট করে উনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে আসে এইসব কথাবার্তা বলে উনি ওনার রাজনৈতিক পরিচিতিটাকে হাইড করার চেষ্টা করে করে যাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ মানুষ যারা কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সাথে মানে দল কানা না তাদের সমর্থনটা এবং তাদের সহমর্মিতা পাওয়ার জন্য এবং উনি যেহেতু বই পুস্তক লিখে সেই কারণে ওনার একটা ফলোইং আছে ওই সরাসরি কোনো পলিটিক্যাল কথায় ঢোকে না না ঢুকে এই ধরনের মিচকামি করে আলটিমেটলি ওনারা পলিটিক্যাল সাপোর্ট এবং পলিটিক্যাল ব্যাক আপ এবং সরকার দলের যত অন্যায় অনাচার আছে এগুলো সব কিছু এক চক্ষু হরিণ উনি এই টানটা ইউজ করে এক চক্ষু হরিণের
গত পনেরো বছর দশ বছর যাবৎ হইতেছে একটা সরকার ক্ষমতায় তাদের একটা ছাত্র সংগঠনের তাণ্ডব বাদ দিয়ে উনি পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা একের পর এক বলে গেলেন আচ্ছা ফাইন এখন উনি যেই পাঁচটা ঘটনা লিখছেন সেই পাঁচটা ঘটনা অল্প অল্প করে জাস্ট টাচ করে যাব এবং ওনার ইন্ডিং কনক্লুশনটাকে টাচ করব ঘটনাটাতে উনি হইতেছে শিবির নিয়ে কথা বললেন ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নেই সেটা সেকেন্ড ঘটনাতে উনি তখন জামাত বিএনপি আমার উনি কিন্তু প্রত্যেকটা লেখায় প্রত্যেকটা ঘটনা জামাত বিএনপি জামাত বিএনপি করে উল্লেখ করে আর চার দলীয় জোট ছিল কিন্তু উনি এটা এটা ঠিক আছে চার দলীয় জোট থাকলে যেহেতু জামাত বিএনপি মূল প্রমিনেন্ট মূলত প্রধান দলগুলো সেহেতু সবাই জামাত বিএনপি শাসন আমার এভাবে করেই বলে কিন্তু জাফর ইকবাল এই কাজটা সবসময় করে খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই যেটা বললাম উনি সরাসরি বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বললে নিজের কানামিটা প্রকাশ করতে চায় না উনি জাম জামাতকে টেনে আনে মুক্তিযুদ্ধকে টেনে আনে এনে বুঝাইতে যায় যে বিএনপি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দল সুতরাং এই কারণে বিএনপিকে পছন্দ করে না এবং আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা কথা উনি মুক্তিযুদ্ধকে টেনে আনে এনে বুঝাইতে যায় আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল সুতরাং উনি এই কারণে উনি সাপোর্ট করে আসলে কিন্তু উনি কানা না এটা হইতে সোনার স্ট্র্যাটেজি তো কিন্তু অন্যদের সাথে ওনার এটার পার্থক্য যেমন যেটা বললাম সবাই বলে জামাত বিন বিশ্বাস নামল উনি সাথে উনি বলার সাথে অন্যদের বলার পার্থক্যটা যেটা বললাম উনি একটু পরে আমি দেখাবো সবখানে কিন্তু উনি ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির একই সাথে একইভাবে বলে এটা যে অ্যাকসেপ্টমেন্ট এটার যে বেসিস নাই সেটা আমি একটু পর আলোচনায় এটা ক্লিয়ার হবে বিষয়টা তো উনি বলতেছেন যে দেখেন ঘটনাগুলো দেখেন ছাত্র ছাত্র লীগের উনি পাঁচটা ঘটনা তুলে ধরবেন ছাত্র রাজনীতির পাঁচটা বাজে ঘটনা তার মধ্যে উনি ছাত্রলীগের যে ঘটনাটা পিক করছে সেটার মধ্যে আসতেছি তার আগে ছাত্রলীগের যে ঘটনাগুলো ছাত্র দলের এবং ছাত্র শিবিরের যে ঘটনাগুলো পিক করছে সেগুলো কীরকম নৃশংস কীরকম জঘন্য সেটা একটু আমরা লক্ষ্য করি ওনার সেকেন্ড ঘটনাটাতে হইতেছে যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ধর্ষিতা হয়েছে একজন ধর্ষণের কেস কিন্তু ছাত্র দল বা ছাত্র শিবিরের এদের হাতে ধর্ষণের কেস আচ্ছা তারপর লাস্টে উনি লিখছে যে আমি এগুলো হাইলাইট করে দিয়েছি দূরে ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরের ছাত্ররা কাছে আছে মানে ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরের ছেলেরা এক এক দল হয়ে কাজ করতেছে হ্যাঁ এই এই জিনিসটা পরে ব্যাখ্যা করবো আচ্ছা তারপরের ঘটনাটাতে উনি বলছেন ছাত্রদলকে নিয়ে অনেক আগের ঘটনা সেখানে উনি কারণ পাঁচটার মধ্যে চারটা একটু ছাত্রদল ছাত্র শিবির জামাত বিনপিনকে নিয়ে লিখছেন ওনার নিজের একটু মানে বলেন না যে বেলাজেরও একটু লাজ থাকে উনি নিজে একটু লজ্জায় পড়ে গেছেন এই কারণে এটা বলেন না ছাত্র নিয়ে অনেক আগের ঘটনা বেসিক্যালি জামাত শিবিরের ঘটনা সেই ঘটনাটার মধ্যে হইতেছে উনি ককটেল ফাটাচ্ছে আপনি এই ঘটনাগুলো আপনি দেখেন কীরকম একটা হলো ধর্ষণ একটা হইতেছে এখানে ককটেল বোমাবাজি টাইপের কেস আচ্ছা পরের ঘটনাতে আবার তখন জামাত বিনপি আমি প্রত্যেকবার এই কথাটা এইভাবে করে বলার কারণটা কিন্তু আমি যেটা বললাম এবং শিবির ছাত্রদল একসাথে করে মানে এদেরকে একসাথে সংযুক্ত করে বিতর্কিত করার একটা প্রচেষ্টা ওনার উনি নাকি রাজনীতি বোঝেন না ওনার মতো রাজনীতি খুব বেশি মানুষ বোঝে না উনি রাজনীতি খুব ভালো করে বোঝেন বলে কীভাবে অরাজনৈতিক ভাব এনে যারা অরাজনৈতিক ছেলে পেলে তাদের হইতেছে মাথা খাওয়া যায় বা মাথার ভিতরে ওনার মেসেজ পাঠানো যায় এটা ওনার সে ভালো কেউ জানে না বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা যা আমার বিপ্রে আমলে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটা খুব শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থা খুবই বাজে অবস্থা কিন্তু দেশের প্রক্টর নেই থামানোর তারপর হইতেছে সেই সময়ে হইতেছে ইউনিভার্সিটি সব প্রক্টররা মিলে ঘোষণা দিয়েছেন তারা প্রক্টরই করবেন না আর কি তো যেহেতু প্রক্টর নেই যেহেতু ছাত্ররা মারামারি করছে থামানোর কেউ নেই মানে এই যে সারা সব ইউনিভার্সিটিগুলোতে গন্ডগোল হয় প্রক্টরের ভূমিকা কি ভিসির ভূমিকা আমরা খুব ভালো করে জানি তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যায় না এবং তারা এসে কোনো মারামারি থামায়ও না থামাইতে পারেও না বুয়েটের যে ছেলেটা মারা গেল এটা কিন্তু এমন না যে হঠাৎ করে এরকম টর্চার সেলে যে এখন বের হয়ে আসতেছে এরকম টর্চার সেল আছে অহরহ টর্চার করতে থাকে পরবান তুলে নেয় টর্চার করে মারতেছে চলতেছে প্রকৃতরা কিন্তু কোনো জানে কিন্তু কোনো ভূমিকা পালন করে না জাফর ইকবালের এই লেখা পড়লে যে কেউ বাইরের কেউ বিদেশে কেউ পড়লে ভাববে কি ও বাবারে মানুষের প্রকটরা মনে হয় খুবই অ্যাক্টিভ তারা না থাকলে ছাত্র মারামারি করে তারা অ্যাক্টিভ থাকলে ছাত্র মারামারি করে না সো যেহেতু বিনপি এই জামাতের শাসন আমার সুতরাং সব কিছুকে একটু একটু এক্সট্রা লেভেলে নিয়ে যেতে হবে না যে প্রক্টর নাই দেখে ছাত্র ছাত্রীদের মারামারি করার কেউ উনি বুঝাতে চাইতেছেন যে বিগ বি সাপ যাওয়া জামাতের শাসন আমলে সব ইউনিভার্সিটির প্রক্টররা মিলে হইতেছে আন্দোলন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেছে না দেখে মারামারি লেগে গেছে মানে বিশাল কেয়স আর কি দেশের অবস্থা খুবই খারাপ পুলিশ এসে গুলি করছে বিনপি জামাত আমল কিন্তু তাদের পুলিশ এসে ছাত্রদের উপর গুলি করছে মানে প্রত্যেকটা ঘটনা দেখবেন যে কী ধরনের একটা ধর্ষণের ঘটনা গেল একটা কক্টল ফোটানোর ঘটনা গেল একটা প্রক্টর নাই দেখে ছাত্র ছাত্রী সমগ্র ইউনিভার্সিটিতে মারামারি করতেছে পুলিশ এসে ছাত্রদের উপর গুলি চালাইছে এরকম একটা অবস্থা এবং লাস্টে তিনি শিবির এবং ছাত্রদলের পাহাড়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসছেন
যেমন ছাত্র শিবির আন্ডারে কিছু ইউনিভার্সিটি ছিল চিটাং ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সম্ভবত তারপর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি যেগুলো ছাত্র শিবিরের দখলে ছিল এগুলোটা ছাত্র শিবিরের প্রভাব ওই ইউনিভার্সিটিগুলোতে ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্র শিবির ছিল না ছাত্র দল ছিল ছাত্র দলের প্রভাব সো তারা একটা জোটের মধ্যে থাকলেও তারা কিন্তু একসাথে ফ্রেন্ডের মতো চলাফেরা করতো না তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা এন্টিটি ছিল জাফর ইকবাল প্রত্যেকটা লেখায় ছাত্র ছাত্র শিবির বুঝাইতে যাইতেছে এসে পাহারা দিতেছে একসাথে একসাথে এসে আন্দোলন করতেছে একসাথে মানে প্রত্যেকটা এই জিনিসটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বাস্তবতা বিবর্জিত কিন্তু এই জিনিসগুলো বানায় বানায় লিখতেছে কেন কারণ যেটা বললাম যে ছাত্রদলের সাথে ছাত্র শিবির এনে জুড়ে দিতে হবে বিএনপির সাথে জামাত এসে জুড়ে দিতে হবে জুড়ে দিয়ে উনি একটা বিতর্কিত ঘোলাটে পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করে যারা পলিটিক্স ফলো করে না বা কেয়ার করে না তাদের সামনে উপস্থাপন করে উনি ইচ্ছাকৃত হবে এইভাবে বিষয়টাকে আচ্ছা নেক্সট তাতে যাই এবার এটা কিছুদিন আগের ঘটনা ছাত্রলীগকে নিয়ে আমরা পাঁচটা ঘটনার মধ্যে চারটা লিখছে জামাত বিনপি নিয়ে এবং ঘটনাগুলো কী কী ছিল ককটেল মারা বোমা মারা ধর্ষণ করা তারপর হইতেছে যে পুলিশগুলি করা মাইনা এই ধরনের সবগুলো ঘটনা ঘটাইছে ছাত্রদল ছাত্র রাজনীতি বিনপি যারা আছে এরা জাম জামাত শিবির এরা আর আওয়ামী লীগ কী ধরনের ঘটনা ঘটাইছে দেখি তো নিশ্চয়ই মাত্র গত পনেরো বছর ধরে তো অনেক নৃশংস ঘটাইছে সবচাইতে খুব কড়া একটা নৃশংস কিছু তুলে নিয়ে আসবেন জাফর ইকবাল আই বিলিভ দেখা যাক কি করছে ওরা ছাত্রলীগের পলাপান মিছিল দিতে দিতে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত স্থানে এসে গ্যাট করে বসে গেছে আচ্ছা ঘটনাটা দৃষ্টিকটু ও আচ্ছা ছাত্রলীগে একটা দৃষ্টিকটু কাজ করলাম জাস্ট তার মানে উনি পাঁচটা ঘটনা পিক করলো ছাত্র রাজনীতির নেগেটিভ পাঁচটার মধ্যে চারটাই দশ পনেরো বছর আগের ঘটনা আর রিসেন্ট পাস্টের ঘটনা একটা মাত্র পিক করলো ছাত্রলীগের এত গুন্ডামির মাঝখান থেকে সেটা হয়তো দৃষ্টিকোটে একটা ঘটনা ঠিক শিক্ষকদের চেয়ারে বসে গেছে কোনো কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ইয়ে দেখা যাচ্ছে না ক্রিমিনাল অফেন্স কোনো ফৌজদারি অপরাধের ঘটনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ফৌজদারি অপরাধ বোমা মারতেছে ধর্ষণ করতেছে গুলি করতেছে মারাত্মক অবস্থা সারা সকল ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রক্টররা পদত্যাগ করছে প্রক্টরদের অভাবে ইয়ে হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছাত্ররা মারামারি করতেছে থামানোর কেউ নাই সব ফৌজদারি অপরাধ আর ছাত্রলীগ কী করলো একটা দৃষ্টিকটু কাজ করলো শিক্ষকদের চেয়ারে বসে গেল এবং ফিনিশিংটা কত একটা রোম্যান্টিক ফিনিশিং উপন্যাসের লাস্টে উনি লিখছে অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমার থেকেও আরও অনেক কঠিন ভাষায় এই ছাত্র নেতাদের সতর্ক করে দিলেন লাস্টে আবার এসে বুঝিয়ে দিল যে মন্ত্রী কিন্তু অপরাধ করছে পোলাবান দুষ্টামি করছে ওই যে উনি যেরকম ছাত্রলীগের মাথায় হাত বুলে আদর করে বুঝিয়ে দিবেন আর একটা কলামে লিখছেন এখানেও এরকম যে দৃষ্টিকটু বেয়াদবি করছে এসে চেয়ারে বসছে তেমন খারাপ তেমন মারাত্মক কিছু না তো যাই যাই অপরাধ করছে উনি আবার যখন প্রতিমন্ত্রীর কাছে বসে প্রতিমন্ত্রী কিন্তু খুব সতর্ক কঠিন ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছে তাদেরকে সো এটা খুব সুন্দর একটা উপন্যাসের সমাপ্তি সো এই হইতেছে জাফর ইকবাল এই এই হইতেছে ওনার কারণক্রম আমি আর আর এক্সট্রা লেংথে গিয়ে ওনার এগুলো ব্যাখ্যা করার মনে হয় না প্রয়োজন আছে ওনার জাস্ট ঘটনাগুলা যে ঘটনাগুলো উপস্থাপন করছেন এবং উপস্থাপনের ধরনগুলা সেটা ব্যাখ্যা করছি আই বিলিভ সেইটাই হইতেছে সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ইনাফ ওনার আচরণগুলা বোঝার ক্ষেত্রে এবং ওনার ফিনিশিংটা এন্ডিংটা একটু বলি এন্ডিং উনি বলছেন যে গণজাগরণ মঞ্চের কথা মনে পড়ছে ওনার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত কি উচিত না সেই প্রশ্নে উনি বলতেছেন যে না উচিত হবে না কেন কারণ হইতেছে গণজাগরণ মঞ্চের সময় প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সব কয়েটি রাজনৈতিক দল সাহায্য করেছিল গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তরুণদেরকে নিয়ে অথচ বাস্তবতাটা কীরকম ছিল প্রত্যেকটা গতকালকেও আমাকে একটা স্টুডেন্ট একটা ছেলে বাংলাদেশ থেকে ইয়ে করছে মেসেজ করছে যে সে যখন শাহবাগ আন্দোলনের সময় সেটার বিভিন্ন ইয়ের কারণে প্রেক্ষিতের কারণে তার এখনও হইতেছে সে বাংলাদেশে থাকতে চায় না তার নানান রকম সমস্যা হয়েছে এগুলো সে বলতে চায় না তো যারা তখন বাংলাদেশে ছিল প্রত্যেকে আমি তো বাংলাদেশে তখন ছিলাম না কিন্তু আমার ধারণা যারা অডিয়েন্স আছে তারা তারা বাংলাদেশে যারা ছিল তারা খুব ভালো করে এটা এই ঘটনাগুলো জানে ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকগুলো ঢাকা ভার্সিটির হল ঢাকা মেডিকেল বুয়েট সকল হলে বাধ্যতামূলক ছিল ছেলে পেলেদেরকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢাকার যাইতে হবে শাহবাগ জোর করে পিটায় যারা যায় না আন্দোলনে ছাত্রলীগ তাদেরকে পিটায় পরবর্তীতে এবং কি যেন হল থেকে বের করে দিয়ে হলে তালা মেরে রুমি রুমে এদেরকে জোর করে শাহবাগ আন্দোলনে নেওয়া হয়েছে তো এটা হইতেছে সাহায্য করছে জাফর ইকবালের ভাষায় প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী দলগুলো হইতেছে সাহায্য করছে এইভাবে করে গণজাগরণ মঞ্চ মঞ্চকে সো উনি এই যেভাবে মার ধরপাকড় করে পোলাবানগুলোরে জোর করে নিয়ে সেখানে করছে উনি সেগুলো দেখেন উনি দেখছে সাহায্য করতে ছাত্র এই ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন আছে কেন সেটা উনি বুঝাইতেছে আচ্ছা এবং হইতেছে যে তখন সৌরদ উদ্যানের ভেতর দিয়ে ইসলাম হেফাজত ইসলামের কর্মীরা আক্
ফুল টাইম সেইখানে তার এবং শাহবাগ ইয়ে মতিঝিল থেকে যখন ওরা মিছিল করে আসতেছিল শাহবাগের দিকে পুলিশ কিন্তু পিটায় সব তুলে দিছে সাফর ইকবাল এখানে কোথ থেকে যিনি পাইল সোহরাউর দিদি মানে গেরিলা অ্যাটাক জঙ্গি বুঝাইতে হবে আর কি জঙ্গি বোঝানোর চেষ্টা করছে না কিন্তু ভাষাগুলো খুব খেয়াল করতে হবে ওনার সোহরাউর দিনের ভিতর দিয়ে হইতেছে হেফাজতের কর্মীরা হইতেছে আক্রমণ করতেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদেরকে পিটায় সব সরাই দিছে ছাত্র এটা কি ছাত্রলীগের দায়িত্ব যদি আক্রমণ করেও থাকে যেটা প্রথমত একটা মিথ্যা দ্বিতীয়ত যদি আক্রমণ করেও থাকে এদেরকে প্রতিহত করা প্রতিহত বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো এইভাবে রাজনীতিবিদরা বলে যে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করব ছাত্রলীগ বলে যে আমরা সাধারণ ছাত্রদেরকে নিয়ে প্রতিহত করছি আসলে কিন্তু পিটাইছে তো পুলিশকে নিয়ে প্রতিহত করে সো জাফরিক বলে এই ভাষা ব্যবহার করতেছে তাদেরকে প্রতিহত করছিল তো প্রতিহত করা কি ছাত্রলীগের কাজ প্রতিহত করা কি কোনো রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কাজ বুয়েটের যে ছেলেটাকে উঠে নিয়ে শিবির সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তখন কিন্তু হইতেছে যে কিছু ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলছিল যে জিজ্ঞাসাবাদ করা কি ছাত্র ছাত্রলীগের কাজ তাদেরকে একে এই এক সিআর দেয় কেউ যদি ছাত্র শিবির হয় তাকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেখানে পুলিশ ছিল বেস্টি বেশ শাহবাগের চারপাশে সেখানে ছাত্রলীগকে কে দায়িত্ব দিয়েছে প্রতিহত করতে হেফাজতে ইসলামকে সো জাফর ইকবালের ওইটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই ছাত্রলীগের গুন্ডামি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই ছাত্রলীগের যেটা কাজ না ফৌজদারি অপরাধ যেটা প্রতিহত করে গিয়ে পিটাপিটি করে লাঠি নিয়ে ওইটা হইতেছে জাফর ইকবালের দৃষ্টিতে হইতেছে খুবই মহৎ কাজ এবং উনি এটা শেষ করছেন আলোচনাভাবে কাজেই আমরা কি জোর দিয়ে বলতে পারি এই দেশের ছাত্র রাজনীতির আর কোনো দরকার নেই ভবিষ্যতেও কখনো দরকার হবে না তার মানে উনি বুঝাইতেছে যে জামাত শিবির এবং হেফাজত ইসলাম এদেরকে পিটানোর জন্যে ভবিষ্যতে ছাত্রলীগের দরকার আছে ছাত্র রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা মানে কি এখন তো যে সরকার ক্ষমতা আছে তাদের ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি বন্ধ করা এখন তো কোনো ইউনিভার্সিটিতে জামাতও নাই শিবিরও নাই বিনপিও নাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা মানে ছাত্র লীগের রাজনীতি বন্ধ করা সো উনি এটা এটাই বলতেছে যে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যতে কি দরকার হবে না মানে ছাত্র লীগের ভবিষ্যতে কি দরকার হবে না হেফাজতকে পিটানোর জন্যে জামাত শিবিরকে পিটানোর জন্যে আবরারদেরকে পিটানোর জন্যে ওইটা তার উনি বলা যাচ্ছে না এই আবরারদেরকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রতি হতো করার জন্য ছাত্র লীগের ছাত্র রাজনীতি বলতে ছাত্র লীগ আর কি ছাত্র লীগের ভবিষ্যতেও কি কোনো দরকার নাই অবশ্যই দরকার আছে সুতরাং ছাত্র রাজনীতি মানে হয়ে গেছে ছাত্র লীগ ব্যান করা উচিত হবে না তো যাক আর বেশি ভাঙ্গে কথা বলার দরকার নাই সবাই বোঝে কেউ দুধে শিশু না আমার মনে হয় যে এইখান থেকে কি করতে চাইছেন এই লেখাটার মধ্যে এবং আগের একটা লেখা ছাত্রলীগকে সমালোচনা করা হেটারে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার করতে নেমে উনি আরও কি কি করলেন আরও কিভাবে উলঙ্গভাবে নেমে পড়লেন এবং অসুস্থতা করলেন আমি প্রিটি শোর যাদের ন্যূনতম বিবেক আছে এবং যাদের ন্যূনতম বুদ্ধি আছে এটা প্রিটি সফ এভিজেন্ট তো জাফর ইকবালের এই ধরনের অসৎ আচরণের পর আমি জানি না যারা ন্যূনতম বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ন্যূনতম বোধ সম্পন্ন মানুষ কীভাবে জাফর ইকবালকে সমর্থন করা বাদ দিলাম সম্মান করতে পারে Oh, 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 oh,